ఈ నెల పదకొండో తేదీ మంగళవారం మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే జయంతి నాడు ప్రతిష్ట చేసిన ఆ మహనీయుని విగ్రహాన్ని పోలీస్ బలగంతో తొలగించడం బలహీన వర్గాలపై వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అణచివేత ధోరణికి నిదర్శనం అని మాజీ మంత్రి వర్యులు పితాని సత్యనారాయణ ధ్వజమెత్తారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా కపిలేశ్వరపుర మండలం వెదరమూడి గ్రామంలో మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే విగ్రహ ప్రతిష్ట చేసిన వివాదాస్పద స్థలాన్ని మాజీ మంత్రి వర్యులు పితాని సందర్శించారు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే విఘ్రహ ప్రతిష్ట నాడు జరిగిన సంఘటనను మాజీ మంత్రి వర్యులు పితాని స్థానికులను అడిగి తెలుసుకున్నారు దానికి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ప్రమేయంతోనే ఇలాంటి సంఘటనలు పాల్పడ్డారని పితాని ఆరోపించారు ఏది ఏమైనా ఆదేశ తరంలో మహాత్మా జ్యోతిరావు పులే విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి తీరుతామని మాజీ మంత్రి వర్యులు పితాని హెచ్చరించారు ఆయన వెంట స్థానికులు మాజీ సర్పంచ్ ఇళ్ల రాంబాబు అంసూరి వెంకటరమణ ఇళ్ల కృష్ణమూర్తి మేడిసిటి కృష్ణమూర్తి గుతుల లోవరాజు వామ్సిటి వెంకటరమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు మహాత్మారావు గురుగారావు పూలే యొక్క జన్మదిన రోజు ఒక మరువరాని సంఘటన పూలే గారి జన్మదిన రోజు ఒక బలహీన వర్గ నాయకుడిని పూజించుకునే రోజున ఈరోజు ఇక్కడ సంఘటన చూస్తే బలహీన వర్గాల యొక్క ఆశా జ్యోతిగా చెప్తున్న పులే గారిని పూజించుకోవాలని ఆశతో రాత్రి రాత్రి విగ్రహాలు మనస్థలము మా నావాడిది మా కులస్తుంది అని చెప్పి ఒక స్థలం ఉంటే అది ముప్పై ఆరు నలభై సంవత్సరాల నుంచి వారి స్వాధీనం ఉంటే పులే గారి విగ్రహం పెట్టుకుని పూజించాలని ఆలోచన చేస్తే ఎటువంటి హెచ్చరిక లేకుండా గ్రామ పంచాయతీ సంబంధించిన అధికారులు కానీ మండల స్థాయి నాయకులు కానీ అధికారులు కానీ హెచ్చరిక చేయకుండానే ఎటువంటి కంప్లైంట్ లేకుండా ఒక పక్క ఈ రాష్ట్రంలో పోలీసులని ఎలాగ వాడతారని కొంత నిదర్శన ఈరోజు ఈ గ్రామంలో జరిగిన సంఘటనే మంచి త్వరగా పాలిస్తాం కారణం ఏంటంటే వారికి ఏమి కంప్లైంట్ అక్కర్లే వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఒక నాయకుడు ఫోన్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ ఫోన్ చేస్తే దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ప్రజల్ని భయభ్రాంతులు చేస్తున్న ఒక సంఘటన దుర్సంఘటన పూజయ్య గారి జన్మదిన వేదికలో ఈ సంఘటనని చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను బాధపడుతున్నాను ఆ సామాజిక వర్గానికి ఏదైతే అవమానం జరిగిందో ఒక మాజీ సర్పంచ్ రాంబాబు గారు నేనే పెట్టించాలని ఎదరికెళ్తే కాలర్ లాక్కుని ఇక్కడ సైకిల్ ఇన్స్పెక్టర్ హక్ కారం దేశం రెండు కూడా జోడించి జరిగిన సంఘటన చూస్తే స్త్రీలను అవమానం చేసిన సంఘటన చూస్తే ఈ జాతి మర్చిపోదు అని చెప్పి ఈ జాతి ఈ ప్రభుత్వం మీద ఈ యొక్క రంగా గారి విగ్రహం కానీ బాబు జగన్ దేవ్ గారి విగ్రహం కానీ ఆ కారికి రాజులు కొలిసే నాయకులు అందరూ సీతారామ చెప్పట్ అనుమతులు ఉన్నాయి లేదు రోడ్డుకి అడ్డంగా పెట్టారు రోడ్డుకి అడ్డంగా ఉంటే ఆరోగ్యం ఉంటుంది ట్రాఫిక్ అంతరాయం కనుక్కోవచ్చు అది మొదటి నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఈ సంఘస్తులు ఈ పోలస్తులు వాడుకుంటే ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయం ప్రకారం దాన్ని పబ్లిక్ లెటర్ రెండు కొడితే చట్టం తీసాం మనం దాని ప్రకారం సుప్రీంకోర్టు ఇష్యూ తీసుకున్నాం దానికి అనుబంధంతో ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం చేసి వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్లు పట్టుకోండి పరిశుభ్రాలను పాటించండి మీ ఆరోగ్యాన్ని పాటించండి అని చెప్తే వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్లు పెట్టిన తర్వాత పబ్లిక్ లెటర్ తగ్గొట్టి ఈ పులస్తులు వాడుకునే ఈ సంఘం వాడుకునే ఆ స్థలాన్ని వారి సొంతం కాదని చెప్తారని ఎందుకు మీరు చేస్తా ఉన్నారు దుర్మార్గమైన ఆలోచనతోటి ఆకాలతోటి ఎందుకు మీరు చేస్తా ఉన్నారు కష్టపడుతున్న అధికార మతంతో చేస్తా ఉన్నారు దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాను మరొకసారి 
చింతిస్తున్నాను వీటి సంఘాన్ని కూడా ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న గమనకానికి మేము కూడా బాధపడుతున్నాం మళ్ళీ పని కొడతా ఉన్నాం ఈ సంఘాలందరినీ కూడా ఇటువంటి అనాచకానికి వీరి నుంచి నిలబడ్డాలని మేము వచ్చాం రాజ్య ప్రజలందరూ కూడా వారందరూ కూడా మీరు ఈ రోజు మీ బాధ విన్నాం ఇప్పటికంటే అండగా ఉండాలని చెప్పి మరొక చెప్పేశారు ఈ వర్గాలు వేయడం వల్ల మీకు అధికారం వచ్చింది బలైన వర్గాలు వేయడం వల్ల ఆ రోజు మీకు ఇచ్చేస్తాం వచ్చేసేస్తామని చెప్పారు నమ్మారు కానీ అవమానం చేస్తా ఉన్నారు ఏమీ చేయలేదు అవమానం చేస్తా ఉన్నారు ఆ కానికి ముద్దాయం చేస్తా ఉన్నారు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో చాలా దురదృష్టమైన సంఘటనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇది బాధాకర విషయం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ నాయకుడిగా ఉన్న వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వంలో ఉన్న మంత్రులు కానీ శాసనసభ్యులు కానీ ఉంటే ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం ఈ సంఘటనలు మీరు అనుకుంటూ చేస్తున్నారా డబ్బు ఉంటే ధైర్యం ఉంటే ఎందుకు రండి ఇటువంటి సంఘటన జరగడానికి వీలు లేదు ఏ వర్గం మీద కూడా చట్టాన్ని ఓపెన్ చేయండి అధికారులు ఎలా మీ అందరికి అర్థం చేస్తూ ఉన్నాం ఏ ఏ కులహాకారంతో ఈ బలహీన వర్గాల యొక్క బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ సంబంధించిన ఒక మహాత్మారావు పూలే విగ్రహాలకు సంబంధించిన ఒక సంగతి చట్టం ప్రకారం కట్టడానికి వీలు లేదు దానికి ఒక అడ్డిపడ్డండి దైవం ఇవ్వండి అంటే వచ్చిన వెంటనే మీరు చూశారు వీడియో మీరు చేస్తారా తీయకపోతే మిమ్మల్ని లేపేస్తాం మొద్దాన్ని చేస్తాం ఆకాని మహిళలు కొడుతోడలేదు మహిళలు ఆకానికి జబ్బలు కట్టుకుని చీరలు పట్టుకుని లాగిన సంఘటన చూస్తే ఇది గౌరవ గౌరవ సభగా పాలిస్తా ఉన్నాం దీన్ని తీవ్రంగా తెలుస్తూ ఉన్నాం ఆరు మూడైనా ఈరోజు ఏదైతే ఈ గ్రామస్తులు కోరుకుంటా ఉన్నారో ఈ సంఘం వారు కోరుకుంటా ఉన్నారో పూలే విక్రహాన్ని పెట్టిస్తామని చెప్పి మీరు ఇక్కడ ఈ గ్రామంలో కానీ పక్క గ్రామంలో కానీ ఏంటి విగ్రహాలకు మీరు అనుమతి ఇచ్చిన తర్వాత మీరు పెట్టారని చెప్పాలి ఈ విగ్రహం ఎందుకు వచ్చింది పాపం మీకు ఈ వర్గం మీద ఎందుకు కక్ష కట్టారు ఎంచు మంది వర్గ సంఘాల మీద ఇది నేను ప్రశ్న అడుగుతా ఉన్నా ఉదాహరణ ఈ గ్రామంలోనే ఎన్ని వర్గాలు పెట్టారు ఎన్ని అనుమతులు ఉన్నాయి చెప్పండి ఈ జిల్లా ఈ మండలంలో చెప్పండి ఈ జిల్లాలో చెప్పండి ఎక్కడ అనుమతులు ఉండి విగ్రహాలు పెట్టారు మా జిల్లా పేరు పెట్టినప్పుడు జరిగిన అల్లర్లో ప్రత్యేక శక్తి పని జిల్లే ఈ గ్రహాల వర్గాల్లో ప్రశ్నించే ఒక కులం పట్టడం వల్ల ఆ కులాలు ప్రథమ మొద్దాలుగా పెట్టి సుమారు రెండు వందల రెండు వందల యాభై మందిని మొద్దాలుగా చేశారు మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక పూలే గారి విగ్రహం పెట్టుకుంటే ఏ కంప్లైంట్ లేకుండానే వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకుడు ఒక ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ ఆధారంగా చేసుకుని ఒక ఎస్ఐ ఒక సెక్ష ఇన్స్పెక్టర్ ఒక డిఎస్పి ఒక బ్యాన్ నాలుగు జీపులు పూనీ చేశారా వారి యొక్క ఆశ చూపి పూలే గారి విగ్రహం మీద రోజు రోజుకి మొక్కు పెరుగుతూ ఉంది ముందుగా అంబేద్కర్ మీద ఎస్సీ మొక్కు పెరిగింది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మీద జరిగిన పూజా కార్యక్రమాలు బలైన వర్గాల్లో కూడా పూజ చేయాలని జ్యోతిరావు పూలే గారి విగ్రహాలు పెట్టుకోవడం మొదలు పెట్టారు అంటే బలైన వర్గాలు ఎవరు కూడా ప్రతికి బట్ట కట్టకూడదనే ఆలోచనతో ఈ ప్రభుత్వం ఉందా అని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు ఆర్థికంగా సాంకేతికంగా రాజకీయంగా అనుకుంటున్న పొలం ఐదు ఉంటే తూర్పుగోదావరిలో సంఖ్య వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కూడా అన్నగారి కులం గారు ఈరోజు చూస్తూ ఉంది రాజకీయ పార్టీ ఇవాళ ఖచ్చితంగా అమలాపురం దగ్గర చూసినట్టయితే ఇది 
రెండవది ఉదాహరణగా చూస్తా ఉన్నాం దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేసులు తీసేస్తా అని చెప్పారు మీరు కేసులు పెట్టాడు మీ ఉంతే అన్యాయంగా కేసులు పెట్టాడు మీ ఉంతే మళ్ళీ కేసులు తీసేస్తా ఈ కేసుల్లో కూడా నే కేసులు తీసేస్తా అని చెప్తాను ఈ ఏ రకమైన అధికార ధులు చోటి పోలీసులు ఉపయోగించుకుంటా ఉన్నారు మళ్ళీ మీకు ఎలక్షన్ కో ఉపయోగపడాలనే ఆలోచించి మళ్ళీ కేసులు ఇస్తే విగ్రహాలు పెడతామని చెప్తా ఉన్నారు నేను పొరపాటు చేసామని చెప్తా ఉన్నాను నిజ నిర్ధారణ లేకుండా పోలీస్ చట్టాలను ఉపయోగించుకుంటున్నారు పోలీస్ చట్టాల్లో రెండు చట్టాలు ఉన్నాయి ఐపీసీ సిఆర్పీసీ అని చట్టం ఎక్కడైనా గౌరవిస్తున్నారా ఉదాహరణకి ఈ రోజు ఈ గ్రామంలో జరిగిన పూలే విగ్రహాలు జరిగిన సంఘటనలో మీరు ఎఫ్ఐఆర్ ఎన్ని గంటలకు వచ్చారు ఎన్ని గంటలకు వచ్చారు ఎవరు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు ఎప్పుడు ఇచ్చారు ఈ విషయాన్ని నిజ నిర్ధారణ కనిపిస్తే దాని కార్యక్రమాలు మీకు మీకు వచ్చినప్పటికీ ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ కంప్లైంట్ రాలే ఇక్కడ పెట్టొద్దని కూడా ఈ అధికారులు ఇక్కడ సార్ 